గాయస్ ఇప్పుడు మా బా దగ్గర ఉన్నాను అనమాట మేము చాలా రోజుల నుంచి గోవా వెళ్దాం వెళ్దాం ప్లాన్ వేసుకుని ఉంటే మేము ప్లాన్ వేసుకున్నాం కానీ అది మొత్తం ఫ్లాప్ అవుతుండే అనుకునేది కానీ పోయేది కాకుండా ఈరోజు సడన్గా వచ్చింది అనమాట మా బావ మా బావ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరం మీరు ఇన్నోవా తీసుకుని వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాం గోవాకి ఇక్కడ అన్న ఉన్నాడు బాగా చెప్పా నువ్వు మన ఇన్ రోజు నుంచి ప్లాన్ వేసుకున్నాం కదా ఈరోజు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గత రెండు రోజుల నుంచి మేము గోవాలని ప్లాన్ చేసుకున్నాం కానీ ఎన్నిసార్లు వేసుకున్నా కానీ అది మిస్కమ్యూనికేషన్ వల్ల పోలేకపోతున్నాం ఈసారి అనుకోకుండా మా ఫ్రెండ్స్ మా గల్లీ ఫ్రెండ్స్ కడుకుండ్ల విలేజ్ నుంచి ఒక ఎనిమిది మంది గోవా పోతున్నాం ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయడానికి పోతున్నాం ఇంకోటి నా ఫ్రెండ్స్కి తెలియదు ఏమని చెప్పలేదు కూడా నేను సడన్గా మా బాబా కాల్ చేసి ఉండే సడన్గా వచ్చి జనాలు వెళ్ళదు బ్యాచ్లా ఈ బ్లాక్ చూసుకొని సర్ప్రైజ్ చేస్తారేమో చెప్పకుండా నేను రాను అనుకుంటాడు చెప్పు నువ్వు పోయి వచ్చిన దానికి చెప్పను అని అనుకుంటే గోవా అయినట్టు ఓకే గైస్ ఓకే గైస్ లెట్స్ గో మేము బయలుదేరి దాదాపు టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన రాయచూరు దారిన తర్వాత ఒకటి సమృద్ధి దాబాన ఒకటి ఉంది తిండి కాయన ఫస్ట్ ఆఫ్ నైట్ పన్నెండు పదమూడు గంటల జర్నీ తర్వాత గోవా చేరుకున్నాం గోవా చేరుకున్నాక మా రూమ్ సర్చింగ్ చేస్తున్నాం మా వాళ్ళంతా రూమ్ దొరికితే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి ఇప్పుడు గోవా బీచ్లోకి వెళ్ళాలి మా దురదృష్టం ఏంటంటే వర్షం ఫుల్లు పడుతుంది ఇక్కడ ఫుల్ పడుతుంటే ఎలా ఎంజాయ్ చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఏదైనా కానీ సరే గోవా వచ్చినాం మొత్తం మిర్చి పడేసేది నేను చాలాసేపు సర్చింగ్ తర్వాత ఒక రూమ్ దొరికింది మాకు హాల్ రెండు బెడ్రూమ్లు ఆ రూమ్ చూపిస్తాం చూడండి గోవాలో ఉన్నాం మేము టూ డేస్ ఇక్కడనే స్టే చేయబోతున్నాం రూము హాల్ ఇది అనుకున్నారన్నా ఇక్కడ ముందరికి వెళ్తే బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయన్నమాట బెడ్ ఇది ఒక బెడ్ ఇది ఒక బెడ్ ఒక బీరో కూడా ఉంది మనకు బట్టలు అవి పెట్టుకోవడానికి తర్వాత అవుట్ సైడ్ కూడా ఒక రూమ్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఇది కూడా బెడ్రూమే రూమ్ అయితే చాలా నీట్గా ఉంది మస్తు ఉంది రూమ్ ఒక టూ డేస్ తీసుకుందాం అనమాట వన్ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి వచ్చి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం టూ డేస్ ఉంటున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ థౌసండ్ మొత్తం మాకు పడ్డాడు టూ డేస్ ఇక్కడనే ఉంటాం ఇక్కడనే రూమ్లో అలాగే బాత్రూమ్ కిచెన్ కిచెన్ రూమ్ అనమాట ఇక్కడ మిక్సీ ఉంది వాటర్ బాటిల్ వాటర్ వస్తుకి మన వాటర్ క్యాన్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ కూడా ఉంది ఒకటి ఇంకోటి మన వంట చేసుకోవడానికి మన గ్యాస్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనం తెచ్చుకునే మన బియ్యం కానీ కర్రీస్ కానీ చేసుకోవచ్చా రూమ్ అయితే చాలా బాగుంది ఇది మొత్తం బాల్కనీ ఇక్కడ గోవా చూడండి మొత్తం వర్షం పడుతుంది ఇదే మేము వచ్చిన కారు ఇన్నోవా కారు ఈ కారు వచ్చాం అనమాట వర్షం మాత్రం నాన్ స్టాప్గా కురుస్తూనే ఉంది అయితే బాగా ఎక్సైటెడ్గా ఉంది బాగా బీచ్ వెళ్ళి సముద్రంలో వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయాలని చాలా ఉంది కాసేపట్లో అక్కడ వెళ్తున్నాను ఇవి కూడా చూపిస్తాను సముద్రం ఎక్కడ నేను ఫస్ట్ టైం రావడం గోవాకి నాకు బాగా ఇట్లా బీచ్ చూడాలని బాగా ఇష్టం ఉంటుంది ఇప్పుడు రూమ్లో స్టే చేస్తున్నాం కొంచెం రిలాక్స్ అయిన తర్వాత బేటికి మొత్తం గోవా చూసి వస్తాం అనమాట 
బయట వర్షం చాలా అవసరం కాబట్టి రూమ్ లో వస్తుంది సార్ రిలాక్స్ అవుతున్నాం బాగా ఫస్ట్ టైం గోవా వచ్చినా కదా నీకు తలుపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం గోవా వచ్చినాం కాకపోతే మంచి ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నాం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది కొంచెం వర్షం పడుతుంది బాగా ఈ ఏరియాలో వర్షం పడుతున్నందుకు బట్ ఎట్లయినా సరే గోవాలో ఎంజాయ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయినాం ఎంజాయ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా రెడ్ వైన్ సౌత్ ఆఫ్రికా అంట టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ దిస్ దిస్ వన్ ఆస్ట్రేలియా వైట్ వైన్ ఆస్ట్రేలియా వైట్ వైన్ అంట గాయస్ ఇది థర్టీన్ ఎయిటీ అంట దీని రేటు ఇది రోజ్ వైన్ ఫ్రెంచ్ రోజ్ వైన్ అంట గాయస్ ఇది పదిహేడు వందల ఎనభై అంట ఇది ఈ బాటిల్స్ గోవాలో వన్ అది చాలా బాగుంది ఇక్కడ బ్లాక్ డాగ్ ఉంటుంది మా బాగా తాగుతారు బ్లాక్ డాగ్ మనం ఊళ్ళో లోకల్ బ్యాండ్ చాలా తాగుతాం ఇక్కడికి వచ్చి ఫారెన్ ఫారెన్ బ్యాండ్ కానీ ఫారెన్ మంది కానీ తాడుగా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే రూమ్లో వంట చేస్తున్నాం ఇక్కడ మా బావ రైసం తోటి ఇక్కడ ఎక్కువ బాగా కర్రీ చేస్తుంది చికెన్ కర్రీ అలా ఓన్లీ మంది కాస్టే చాలా చీప్గా దొరుకుతుంది మిగతా ఏ ఐటమ్ అయినా సరే చాలా కాస్ట్లీ మెయిన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ టిఫిన్ మార్నింగ్ ఒక టిఫిన్ ఒక దోశ టిఫిన్ చేస్తే మేము దాదాపు వంద రూపాయలు కాస్ట్ చేసిండు సో మాకు మేము ఎనిమిది మందికి దోశ తింటే ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టిఫిన్ కాస్ట్ అయ్యింది సో మేము ఆ కాస్ట్ భరించుకోలేక మేమంతా మేమే ఫుడ్ సెక్షన్ అరేంజ్ చేసుకొని కిచెన్ తీసుకొని చికెన్ అండ్ రైస్ చికెన్ ఇక్కడ చికెన్ అయితే పక్క రైస్ రైస్ వండుకుంటున్నాం మేమైతే మేము ఓన్గానే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ బేట చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ అని చెప్పేసి మేమే రైస్ కొట్టాం బేట రైస్ కొని తర్వాత అలాగే చికెన్ దొరికిండే చికెన్ ఒక ఫైవ్ కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాం మొత్తానికి బాగా బీచ్ దగ్గర వచ్చేసినాం గోవాలో ఇప్పుడు బీచ్ దగ్గర ఉన్నామన్నమాట సముద్రం దగ్గర ఎప్పుడు చూడలేదు చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది సముద్రం చూడాలని మొత్తం కణిచిప్ప మెరలో మొత్తం నీళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి ఏమో అందరు మా వాళ్ళు అందరు వెళ్తారు ఉన్నారా గాయస్ బీచ్లోకి ఎంట్రీ ఎంట్రీ అయినా మనం ఇప్పుడు చూడండి గాయస్ సముద్రం మొత్తం సముద్రం బ్యాక్ సైడ్ మీకు కనిపిస్తా లేదు ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే మాత్రం వండర్ఫుల్ ఉంది గాయస్ మోస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నాడు చంద్ర ఈ ఓరాక్షి నేను భరించలా పోతున్నాను రా
बाबू जुरासी पार्क डोर लागोवा बीच 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 